നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും പെഴ്സീവരൻ പി എസ് സിയിലേക്ക് സ്വാഗതം പി എസ് സിയുടെ പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അനലൈസ് ചെയ്യുകയാണ് ഈ വീഡിയോകളിലൂടെ എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം അപ്പം പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസിലേക്ക് അടക്കുകയാണ് മുപ്പത്തി മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ലോക അത്ലറ്റിക് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിൽ മെഡൽ നേടിയ ഏക ഇന്ത്യൻ താരം ഓപ്ഷനിൽ അഞ്ചു ബോബി ജോർജ് പി ടി ഉഷ എം ഡി വത്സമ്മ ടിൻറ്റു ലൂക്ക ഇത് കുറേ തവണ ആവർത്തിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ചോദ്യമാണ് നമ്മൾ ഇത്രയും പഠിച്ചു വെക്കുക ഉത്തരം അങ്ങ് പഠിച്ചു വെക്കുക അഞ്ചു ബോബി ജോർജാണ് ലോക അത്ലറ്റിക് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിൽ മെഡൽ നേടിയ ഏക ഇന്ത്യൻ താരം പി എസ് സിയുടെ ഉത്തരമാണ് അത് പഠിച്ചു വെക്കുക ഇത്ര ഇത് ഇതേപോലെ തന്നെ ചോദിച്ച് കണ്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് പഠിച്ചു വെക്കണം അടുത്ത ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് വരികയാണ് വി ടി ഭട്ടതിരിപ്പാട് പരിഷ്കരണ പ്രവർത്തനം നടത്തിയ കേരളീയ സമുദായം നായർ ഈഴവ നമ്പൂതിരി ഹരിജനങ്ങൾ ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഉത്തരത്തിലേക്ക് വരാൻ പറ്റും വി ടി പട്ടതിരിപ്പാട് പരിഷ്കരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തിയ കേരളീയ സമുദായം ഏതാണ് നമ്പൂതിരി സമുദായമാണ് അപ്പം ഇനി ഇതേ കുറിച്ചിട്ട് വി ടി പട്ടതിരിപ്പാടിനെ കുറിച്ചിട്ട് പി എസ് സി ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ നമ്മൾ പഠിക്കുകയാണ് അപ്പം ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ രീതി ഈ ഒരു പഠന രീതി പി എസ് സിക്ക് പഠിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഏറ്റവും നല്ലൊരു രീതിയാണ് കാരണം പി എസ് സി ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ മാത്രമാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് പി എസ് സി ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങളിൽ ചോദ്യങ്ങളുടെ ആ ഏരിയയിൽ നിന്ന് മാത്രമാണ് പഠിക്കുന്നത് വൈഡായിട്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചു പോകണ്ട നമുക്കൊരു കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് ഒരുപാട് അറിവുകൾ ഉണ്ടാവും എങ്കിലും പി എസ് സി ആവർത്തിച്ച് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രം പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കത് ഒരുപാട് ഗുണം ചെയ്യും അപ്പം വി ടി ഭട്ടതിരിപ്പാടിനെ കുറിച്ച് ആവർത്തിച്ച ചോദ്യങ്ങൾ നമുക്ക് നോക്കാം യോഗക്ഷേമ സഭയുടെ സ്ഥാപകൻ എന്നാണ് വി ടി ഭട്ടതിരിപ്പാട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ തവണ പി എസ് സി ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ യോഗക്ഷേമ സഭയുടെ സ്ഥാപകൻ ആരാ വി ടി ഭട്ടതിരിപ്പാടാണ് ഇനി ഏത് വർഷമാണ് വി ടി ഭട്ടതിരിപ്പാട് യോഗക്ഷേമ സഭ സ്ഥാപിച്ചത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എട്ടിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എട്ടിലാണ് യോഗക്ഷേമ സഭ സ്ഥാപിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കൊരു കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു പോയിൻറ്റ് പി എസ് സി ചോദിച്ചായിരുന്നു ഫസ്റ്റ് പ്രസിഡൻ്റ് ആരാണ് എന്ന് യോഗ സ യോഗക്ഷേമ സഭയുടെ ആദ്യത്തെ അധ്യക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് പ്രസിഡന്റ് ആരാണെന്ന് ചോദിച്ചു ഉത്തരം ആരാണ് ദേശമംഗലത്ത് ശങ്കരൻ നമ്പൂതിരിപ്പാട് പഠിച്ചു വെക്കേണ്ട ഒരു പേരാണ് ദേശമംഗലത്ത് ശങ്കരൻ നമ്പൂതിരിപ്പാട് ആരാണ് യോഗക്ഷേമ സഭയുടെ ആദ്യ അധ്യക്ഷനാണ് വർഷം എന്നാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എട്ടിൽ ഇനി എന്ത് മുദ്രാവാക്യത്തോടു കൂടിയാണ് യോഗക്ഷേമ സഭ നിലവിൽ വന്നത് പി എസ് സിയുടെ പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്പൂതിരിയെ മനുഷ്യനാക്കുക നമ്പൂതിരിയെ മനുഷ്യനാക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടു കൂടിയാണ് യോഗക്ഷേമ സഭ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എട്ടിൽ നിലവിൽ വന്നത് ഇനി നമുക്ക് വി ടി ഭട്ടതിരിപ്പാടിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുന്നത് എങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു കാര്യം കൂടെ പഠിക്കണം നമ്പൂതിരി യുവജന സംഘം സ്ഥാപിച്ചത് നമുക്ക് കണ്ണും പൂട്ടി ഉത്തരം പറയാൻ പറ്റും ആരാണ് വി ടി ഭട്ടതിരിപ്പാട് നമ്പൂതിരി യുവജന സംഘം സ്ഥാപിച്ചത് വി ടി ഭട്ടതിരിപ്പാടാണ് ആ വർഷവും കൂടെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഓർത്ത് വെക്കാം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പത്തൊൻപതിലാണ് നമ്പൂതിരി യുവജന സംഘം സ്ഥാപിക്കുന്നത് വി ടി ഭട്ടതിരിപ്പാട് ഇനി യോഗക്ഷേമ സഭയെ കുറിച്ചിട്ട് ചോദിച്ച ഒരു കാര്യം കൂടെ പറഞ്ഞ് നമുക്ക് ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻസ് തീർക്കാം യോഗക്ഷേമ സഭയുടെ മൗത്ത് പീസ് യോഗക്ഷേമ സഭയുടെ മുഖപത്രം അല്ലെങ്കിൽ മൗത്ത് പീസ് ഏതാണ് എന്ന് പഠിച്ചു വെക്കണം മംഗളോദയമാണ് യോഗക്ഷേമ സഭയുടെ എന്ത് മുഖപത്രം ഒരു പത്രം കൂടെ ഉണ്ട് നമ്മൾക്ക് തൽക്കാല മംഗളോദയം പഠിക്കാം ഏറ്റവും കൂടുതൽ തവണ ആവർത്തിച്ച് ചോദിച്ച ഉത്തരം മംഗളോദയം എന്ന് ആണ് ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻസിലേക്ക് വരുന്നു ഗാന്ധിജി വൈക്കത്ത് എത്തിയ വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തിനാല് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി അഞ്ച് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ആറ് എന്നാണ് ഗാന്ധിജി വൈക്കത്ത് എത്തിയത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി അഞ്ചിലാണ് ഗാന്ധിജി വൈക്കത്ത് എത്തിയത് അപ്പോൾ ഗാന്ധിജിയുടെ കേരളത്തിലേക്കുള്ള യാത്രകൾ എന്ന ഒരു ചെറിയ ഏരിയ നമുക്ക് പഠിക്കണം ഈ ഏരിയ നമ്മൾ ക്ലിയർ ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഏരിയയിൽ നിന്ന് പി എസ് സി ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് അങ്ങ് പഠിക്കാൻ പറ്റും അത്യാവശ്യം പി എസ് സി ചോദിച്ച എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് ആ ഏരിയ ക്ലിയർ ആയാൽ ഒരു മാർഗം ഉറപ്പിക്കാൻ പറ്റുമല്ലോ അപ്പോൾ ഓരോ മാർഗം ഉറപ്പിച്ച് വേണം നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോകാൻ അപ്പം ഗാന്ധിജിയുടെ യാത്രകളെക്കുറിച്ച് ചോദിക്കുമ്പോൾ ആകെ എത്ര യാത്രകൾ നടത്തിയെന്ന് 
പ്രചരണം അല്ലെങ്കിൽ ഗിലാഫത്ത് അജിറ്റേഷനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ഗിലാഫത്ത് പ്രസ്ഥാനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ഗാന്ധിജി തൻ്റെ ആദ്യ കേരള യാത്ര നടത്തുന്നത് ക്ലിയർ ആണ് രണ്ടാമത്തെ വരവ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തഞ്ച് അതാണ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ചോദിച്ചത് ഇനി ഇതിൽ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് നമുക്ക് പഠിക്കേണ്ട അടുത്ത പോയിന്റ് എന്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് വന്നത് വൈക്കം സന്ദർശിക്കാൻ വൈക്കം സത്യാഗ്രഹം സന്ദർശിക്കാൻ അപ്പം നമുക്ക് വൈക്കം സത്യാഗ്രഹത്തെ കുറിച്ച് ആ ഡേറ്റ് മാത്രം ഒന്ന് പഠിച്ചാലോ വൈക്കം സത്യാഗ്രഹം ആരംഭിച്ചു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി നാല് മാർച്ച് മുപ്പത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി നാല് മാർച്ച് മുപ്പതിന് വൈക്കം സത്യാഗ്രഹം ആരംഭിച്ചു ഇതറിഞ്ഞ് അദ്ദേഹം വരാൻ ഇച്ചിരി താമസിച്ചു തൊട്ടടുത്ത വർഷമായിപ്പോയി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തഞ്ചിൽ തൻ്റെ രണ്ടാം വരവ് ഈ വരവ് ആണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട നമ്മൾ ചോ അറിഞ്ഞു വെക്കേണ്ടത് രണ്ട് പേരെ മീറ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് പി എസ് സി ചോദിച്ചു ആരൊക്കെയാണ് ശ്രീ നാരായണ ഗുരുവിനെ മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തഞ്ചിലാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തഞ്ചിൽ തന്നെയാണ് അന്നത്തെ തിരുവിതാംകൂർ ഭരണാധികാരിയായിരുന്ന സേതുലക്ഷ്മി ഭായിയെ മീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പം രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ശ്രീ നാരായണ ഗുരുവിനെ സേതുലക്ഷ്മി ഭായിയെ രണ്ടുപേരെയും കണ്ടുമുട്ടുന്ന ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി അഞ്ചിൽ തൻ്റെ രണ്ടാം വരവിൽ ഇനി മൂന്നാമത്തെ വരവ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ഏഴിലാണ് ഖാദി ഖാദി വസ്ത്രത്തിൻ്റെ പ്രചരണാർത്ഥം എന്നോ അൺടച്ചബിലിറ്റി ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടോ എന്നോ നമുക്ക് പഠിക്കാം തൻ്റെ മൂന്നാം വരവ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ഏഴ് ഗാന്ധിയുടെ പ്രചരണാർത്ഥം അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുക അൺടച്ചബിലിറ്റി ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ഒരു വരവ് ഓക്കെ ഇനി നാലാമത്തെ വരവ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി നാലിലാണ് നാലാം വരവ് മുപ്പത്തി നാല് അപ്പോൾ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി നാലിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വരവിൻ്റെ ഉദ്ദേശം എന്തായിരുന്നു ഹരിജന ഫണ്ട് ശേഖരിക്കാനാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു കാര്യം പഠിച്ചു വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഓർത്ത് വെക്കാൻ മറ്റൊരു പ്രീവിയസ് നമുക്ക് കിട്ടും എന്നാണ് ഹരിജൻ സമാജം ആരാണ് ഹരിജൻ സമാജം സ്ഥാപിച്ചത് ഗാന്ധിജിയാണ് ഇനി എന്നാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി മൂന്ന് നമ്മളിപ്പം പഠിച്ച മുപ്പത്തി നാലിന് ഹരിജൻ ഫണ്ട് ശേഖരിക്കാൻ കേരളത്തിൽ വന്നു എന്നല്ലേ അപ്പോൾ മുപ്പത്തി മൂന്നിൽ ഹരിജൻ ഫണ്ട് ഹരിജൻ സമാജം സ്ഥാപിക്കുന്നു അതിൻ്റെ ഫണ്ട് ശേഖരിക്കാൻ തൊട്ടടുത്ത വർഷം മുപ്പത്തി നാലിൽ തൻ്റെ നാലാം വരവ് കേരളത്തിലേക്ക് വരുന്നു ഈ വരവിലാണ് നമ്മൾ കൗമുദി ടീച്ചറിനെ കുറിച്ച് പ്രീവിയസ് ആയിട്ട് ചോദ്യങ്ങൾ കണ്ടത് കൗമുദി ടീച്ചർ ഗാന്ധിജിയുടെ പ്രസംഗം കേട്ട് തൻ്റെ ആഭരണങ്ങൾ ഊരി നൽകി ഓക്കെ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഓർത്ത് വെക്കാം ഇനി അഞ്ചാമത്തെ വരവ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തേഴ് ഇതായിരുന്നു ഗാന്ധിജിയുടെ അവസാന കേരള യാത്ര അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് വിസിറ്റ് എന്തുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടായിരുന്നു ടെമ്പിൾ എൻട്രി പ്രൊക്ലമേഷൻ ക്ഷേത്ര പ്രവേശന വിളംബരവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് മറ്റേ വൈക്കം സത്യാഗ്രഹം പോലെയാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ആറ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ആറ് നവംബർ പന്ത്രണ്ടിനാണ് ക്ഷേത്ര പ്രവേശന വിളംബരം എന്നാൽ ഗാന്ധിജി എത്തുന്നതോ തൊട്ട് അടുത്ത വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ഏഴിൽ ഇതിനെ ഈ ഒരു യാത്രയെ അദ്ദേഹം വിശേഷിപ്പിച്ചത് എങ്ങനെയാണ് തീർത്ഥയാത്ര എന്നാണ് അല്ലെങ്കിൽ പിൽഗ്രിമേജ് എന്നാണ് പിൽഗ്രിമേജ് അല്ലെങ്കിൽ തീർത്ഥയാത്ര എന്നാണ് അദ്ദേഹം അങ്ങനെ വിശേഷിപ്പിച്ചത് ഏത് തൻ്റെ ഈ അഞ്ചാമത്തെ വരവ് ഈ ഒരു വരവിലാണ് അയ്യങ്കാളിയുമായിട്ട് കണ്ടുമുട്ടുന്നതും അയ്യങ്കാളിയെ പുലയരാജ എന്ന് അദ്ദേഹം വിശേഷിപ്പിക്കുന്നതും അയ്യങ്കാളിയെ പുലയരാജ എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നു അയ്യങ്കാളിയും ഗാന്ധിജിയും കണ്ടുമുട്ടുന്നതും ഈ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ഏഴിലാണ് അപ്പൊ ഇത്രയും പഠിച്ചു വെക്കാം മുപ്പത്തി ആറാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് വരാം കേരള ഗാന്ധി എന്ന് അപരനാമത്തിൽ അറിയപ്പെടുന്ന സ്വാതന്ത്ര്യ സമര സേനാനി ആരാണ് ആരാണ് കേരള ഗാന്ധി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഓപ്ഷൻ ഐ കെ കുമാരൻ കെ കേളപ്പൻ സി കേശവൻ എ കെ ഗോപാലൻ ഉത്തരം ഏതാണ് ഒരുപാട് നമുക്ക് ഒന്നും പി എസ് സി പഠിക്കാത്ത ആൾക്ക് പോലും അറിയാവുന്ന ക്വസ്റ്റ്യനാണ് ആരാണ് കേരള ഗാന്ധി കെ കേളപ്പനാണ് കേരള ഗാന്ധി എന്ന അപരനാമത്തിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് അപ്പം കേരള ഗാന്ധിയായ ഈ കെ കേളപ്പനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് പി എസ് സി പ്രീവിയസ് ആയിട്ട് ചോദിച്ച ഒരു കുറച്ച് പോയിന്റുകൾ പഠിച്ചു വെക്കാം പഠിച്ചാൽ ആ ഒരു അത്രയും ഭാഗം അങ്ങ് മാറി കിട്ടുമല്ലോ പഠിക്കാം അങ്ങാടിപ്പുറം തളീ ക്ഷേത്ര സമരം നയിച്ചത് ആരാണ് ഉത്തരം കെ കേളപ്പനാണ് തിരുനാവായ നിരാഹാര സത്യാഗ്രഹം അവരുടേതാണ് കെ കേളപ്പൻ അപ്പൊ കെ കേളപ്പനെ കുറിച്ച് എന്തൊക്കെ നമുക്ക് ഇനി പഠിക്കണം രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ അങ്ങാടിപ്പുറം തളി ക്ഷേ
ഐ കെ കുമാരൻ മാസ്റ്റർ മയ്യഴി ഗാന്ധി അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെ പറയാം മാഹി ഗാന്ധി മാഹിയിലാണല്ലോ മയ്യഴി പുഴയുള്ളത് അപ്പോൾ മാഹി ഗാന്ധി എന്നോ മയ്യഴി ഗാന്ധി എന്നോ അറിയപ്പെടുന്ന ആരെയാണ് ഐ കെ കുമാരൻ മാസ്റ്ററെയാണ് ഓക്കെ അദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ച് അത്രയും പഠിച്ചു വെക്കാം ഇനി അടുത്തത് സി കേശവൻ സി കേശവൻ നമ്മളെപ്പോഴും കേരള റിനേസൻസ് ഒരു കേരള ചരിത്രത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടല്ലേ പഠിക്കുന്നത് എങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് പഠിക്കാം സി കേശവനെ കറണ്ട് അഫയേഴ്സിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് എങ്ങനെ പഠിക്കാം സി കേശവൻ ഏത് സാമൂഹിക നവോത്ഥാന നായകനെയാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ ഇന്ത്യൻ തപാൽ സ്റ്റാമ്പിലൂടെ ആദരിച്ചത് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ ഇന്ത്യൻ തപാൽ സ്റ്റാമ്പിൽ വന്ന കേരള റിനേസൻസ് നേതാവാരാണ് സി കേശവനാണ് ക്ലിയർ ആണല്ലോ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് തപാൽ സ്റ്റാമ്പിൽ സി കേശവൻ ഇനി അദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള മറ്റ് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് നോക്കാം തിരുവിതാംകൂർ സ്റ്റേറ്റ് കോൺഗ്രസ് സ്ഥാപിക്കുന്നതിൽ മുഖ്യ പങ്ക് വഹിച്ചത് സി കേശവനാണ് ആ ഒരു സംഘടന പഠിച്ചോണേ തിരുവിതാംകൂർ സ്റ്റേറ്റ് കോൺഗ്രസ് സ്ഥാപിക്കുന്നത് സി കേശവനാണ് ഇനി കൂടെ ആരൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ടി എം വർഗീസ് പട്ടം താണുപിള്ള ടി എം വർഗീസും പട്ടം താണുപിള്ളയും തിരുവിതാംകൂർ സ്റ്റേറ്റ് കോൺഗ്രസ് സ്ഥാപിക്കാൻ സി കേശവൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇനി അദ്ദേഹത്തിന് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഏറ്റവും കൂടുതൽ തവണ ചോദിച്ച പ്രസംഗ കലകളിലൂടെ അല്ലെങ്കിൽ പ്രസംഗത്തിലൂടെ പ്രശസ്തി ആർജിച്ച ഒരു മനുഷ്യനാണ് സി കേശവൻ ആ പി എസ് സി ചോദിച്ചതും കൂടുതൽ അത് തന്നെയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രസംഗം ഏതാണ് കോഴഞ്ചേരി പ്രസംഗം കോഴഞ്ചേരി പ്രസംഗം ആര് നടത്തി സി കേശവൻ നടത്തി പിന്നീട് ഒന്നും കൂടെ ഡീപ്പായിട്ട് ചോദിച്ചു എന്ന് നടത്തി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി അഞ്ചിൽ അപ്പോൾ എന്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് നിവർത്തന പ്രക്ഷോഭവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടാണ് നിവർത്തന പ്രക്ഷോഭവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടാണ് എന്ത് കോഴഞ്ചേരി പ്രസംഗം ആര് സി കേശവൻ എന്ന് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി അഞ്ചിൽ ഓക്കെ അത്രയും കാര്യങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ച് അറിഞ്ഞു വെക്കുക ഇനി എ കെ ജി എ കെ ഗോപാലനുണ്ടല്ലോ ഓപ്ഷൻ അല്ല അദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ച് നമുക്ക് പ്രീവിയസ് ആയിട്ട് ചോദിക്കാം എന്താണ് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിന്റ് തന്നെയാണ് ഇന്ത്യയിൽ കരുതൽ തടങ്കൽ നിയമപ്രകാരം അല്ലെങ്കിൽ പ്രിവെൻറ്റീവ് ഡിറ്റൻഷൻ പ്രിവെൻറ്റീവ് ഡിറ്റൻഷൻ അല്ലെങ്കിൽ കരുതൽ തടങ്കൽ പ്രകാരം ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാലം അല്ലെങ്കിൽ ആദ്യം എന്താ തടങ്കലിൽ കിടന്ന വ്യക്തി ആരാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് എ കെ ഗോപാലനാണ് നല്ലൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് പ്രീവിയസ് ആണ് എന്ത് പ്രിവെൻഷൻ ഡിറ്റൻഷൻ ആക്ട് പ്രകാരം അല്ലെങ്കിൽ കരുതൽ തടങ്കൽ നിയമപ്രകാരം ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യം അറസ്റ്റിലായ വ്യക്തി എ കെ ഗോപാലൻ ഇനി അത് ഏത് കേസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതാണെങ്കിൽ ഒന്ന് നമ്മൾ ഒന്ന് പഠിക്കുക എ കെ ജി വേഴ്സസ് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് മദ്രാസ് മദ്രാസിൻ്റെ ഭാഗമായിരുന്നല്ലോ അന്നത്തെ കണ്ണൂരൊക്കെ അപ്പോൾ എ കെ ജി വേഴ്സസ് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് മദ്രാസിൻ്റെ കേസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടാണ് അദ്ദേഹം കരുതൽ തടങ്കൽ നിയമപ്രകാരം ആദ്യം ഇന്ത്യയിൽ അറസ്റ്റിലാവുന്ന വ്യക്തിയായത് ഇനി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഓട്ടോബയോഗ്രഫി പഠിക്കാൻ പ്രീവിയസ് ആണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ തവണ ചോദിച്ച ചോദ്യമാണ് എൻ്റെ ജീവിത കഥ എൻ്റെ ജീവിത കഥ എ കെ ജിയുടെ എന്താ ആത്മകഥയാണ് എൻ്റെ ജീവിത കഥ ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ മൈ വൈക്കം സത്യാഗ്രഹത്തോട് അനുബന്ധിച്ച് സംഘടിപ്പിച്ച സവർണ ജാഥയ്ക്ക് നേതൃത്വം നൽകിയ മഹാൻ ആരാണ് അപ്പം വൈക്കം സത്യാഗ്രഹത്തെ കുറിച്ച് അറിഞ്ഞു വെക്കുമ്പോൾ അറിഞ്ഞു വെക്കേണ്ട ഒരു പോയിന്റ് ആണ് സവർണ ജാഥ അപ്പൊ ഇവിടെ ചോദിച്ചു സവർണ ജാഥയ്ക്ക് നേതൃത്വം നൽകിയ മഹാൻ ആരാണ് ഓപ്ഷനിലെ കെ കേളപ്പൻ സി കൃഷ്ണപിള്ള സി കേശവൻ മന്നത്ത് പത്മനാഭൻ അപ്പൊ ഉത്തരം ഏതാണ് സവർണ ജാഥയ്ക്ക് നേതൃത്വം നൽകിയത് മന്നത്ത് പത്മനാഭനാണ് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് സവർണ ജാഥയെ കുറിച്ചിട്ട് പി എസ് സിയുടെ പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസിലേക്ക് പോകാം അപ്പോൾ സവർണ ജാഥ എന്ന ഭാഗം നമ്മളിവിടെ ക്ലിയർ ആക്കാൻ പോവാണ് അപ്പോൾ സവർണ ജാഥ ഇനി എന്നാണ് ഡേറ്റ് അടക്കം നമുക്ക് പഠിക്കാം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി നാല് വൈക്കം സമരം എന്ന ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി നാലാണല്ലോ അപ്പോൾ സവർണ ജാഥ എന്ന ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി നാല് നവംബർ ഒന്ന് തൊട്ട് നവംബർ പന്ത്രണ്ട് വരെ ഇനി ആർക്ക് കൊണ്ട് സമർപ്പിച്ചു ഈ യാത്ര നടത്തി സമർപ്പിച്ചത് അന്നത്തെ ഭരണാധികാരിയായ സേതുലക്ഷ്മി ഭായി നമ്മൾ മുമ്പേ പറഞ്ഞല്ലോ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി അഞ്ചിലും ഇരുപത്തി നാലിലും ഒക്കെ ഇരുപത്തി നാല് വൈക്കം സമരം കഴിഞ്ഞിട്ടൊക്കെ ആരാ അധികാരത്തിൽ സേതുലക്ഷ്മി ഭായിയാണ് അപ്പോൾ സമർപ്പിക്കേണ്ടത് ആർക്കായിരിക്കും സേതുലക്ഷ്മി ഭായിക്ക് സവർണ ജാ